Ранок у великому місті продовжується. Доброго усім ранку, друзі. А ось ви знали, що бедуїни готують каву з кардамоном або імбиром. Це додає такого пряного смаку і сам напій має такий жовтуватий колір. А ще подаючи каву, вони завжди кажуть «Мій будинок – твій будинок». Спонсор показу – амбасадор. Ну, ми продовжуємо далі. Ось, знаєте, ми, напевно, часто і звикли говорити про те і покладати відповідальність за все, що відбувається у нашій країні, саме на політиків. Але Павло Казарін впевнений, що це неправильний підхід і зараз поясню, чому. Знаєте, що общого у будь-якій політичній сатіри в нашій країні? Вона висміює тільки політиків. Любой скетч, любой стендап, любой ролик на ютубе всегда выстроен одинаково. Объект сатиры – это человек, который хочет получить власть. Об этом были билборды Гарика Каргоцкого «Я, Тви, Самовы Суванец». На этом построены ролики про вымышленного кандидата Ларису Хапугу. Все они призывают смеяться над жадностью, глупостью и лицемерием политиков. Мне скажут, что это закономерно, что сатира должна высмеивать, защищать маленького человека от мира больших и сильных, что она должна десакрализировать власть, чтобы не давать власти забронзоветь. Окей, не вопрос. Загвоздка лишь в том, что маленький человек эту власть сперва успел выбрать. Он сам вручил ей мандат, сам наделил ее полномочиями. Можно в чем угодно упрекать Украину, но только не в отсутствии конкурентных выборов. Те, кто правят страной, получили свою власть из рук избирателя. Смеяться над политиками – это все равно, что обвинять плесень, а не сырость. Последствия, а не причины. Каждый депутат прошел через выборы. Каждый мажоритарщик получил поддержку своего округа. Каждый президент въехал на Банковую благодаря гражданам Украины. Они – это мы. Наше зеркало. Наш выбор. Слепок с украинского общества. Когда мы хохочем над ними, мы смеемся над собственным отражением, отказываясь признавать, что стоим в этот момент у зеркала. Мы просто создали себе миф. Миф про маленького человека, который прекрасен в своем простодушии, который раз за разом становится жертвой чужого коварства, который обречен быть вне подозрений, как жена Цезаря. И тем самым мы снимаем с себя любую ответственность за собственную судьбу и судьбу страны. Любой, кто решит пойти против общественного мнения, становится изгоем. Обывателя принято любить, считать солью земли и прощать ему любые эксцессы. Более того, принято считать, что он к этим эксцессам не причастен. И потому даже в победе одних кандидатов мы виним других кандидатов. Мол, неправильно выстроили свою кампанию, не нашли нужные слова, не подобрали правильные месседжи. Причем в отношении других стран мы готовы быть объективными. Мы говорим о недальновидности тех, кто голосует за Брекзит. Недоумеваем над мотивами избирателей Дональда Трампа и возлагаем ответственность за политику Кремля на все 86% российских обывателей, которые в очередной раз выбрали Путина президентом России. А в отношении самих себя мы занимаем противоположную позицию. Подкармливаем инфантилизм и безответственность. Главной крамолой принято считать мысль, что обыватель ошибся, что ему не хватило компетенции и образования. Любой, кто скажет, что в украинских негораздах виноват украинский избиратель, обречен на одиночество. В психологии есть понятие локус контроля. Человек с внешним локусом контроля приписывает свои успехи и особенно неудачи внешним факторам, не зависящим от него самого. Человек с внутренним локусом контроля возлагает ответственность за все происходящее в его жизни на себя. Если так, то Украина это страна с населением из первой категории. Но в том и штука. Если вы не собираетесь брать на себя ответственность, это не значит, что она на вас не ляжет. Все, что нас окружает, выстроено нами самими. Все, что нам не по душе, наших же рук дело. Потому что правила игры, которые делают одни страны богатыми и комфортными, а другие аутсайдерами, устанавливаются жителями этих стран. Норвегия – дело рук норвежцев. Венесуэла – дело рук венесуэльцев. Украина ровно такая, какой ее создали украинцы. Общественный договор, социальная норма, правовой обычай – тот самый. Самый, который вплетен в национальную культуру и который воспринимается в стране в роли неофициального правила. Политическая элита в стране всего лишь отражает среднюю температуру по больнице. Она плоть от плоти нашего общества. И если нам кажется, что с украинскими политиками что-то не так, то это вопрос не только к политикам. Это вопрос к нам самим. Любое лечение начинается с правильной постановки диагноза. Но мы отчаянно сопротивляемся мысли, что причина наших болезней – это образ жизни и состояние иммунитета. Нам куда удобнее объяснять все чужими происками и конспирологией, потому что это не требует от нас самих никаких изменений. Виноват всегда кто-то другой. 
Именно поэтому любая сатира на тему отечественного избирателя обречена на провал. Потому что мы взгромоздили самих себя на недостижимый этический пьедестал. Объявили, что недальновидность – это черта лишь политиков. Глупость, мол, родимое пятно власти. А избиратель никогда ни в чем не виноват, ошибок не совершает. Но проблема в том, что тот, кто не признает свои ошибки, обречен не делать из них выводы. В простоте нет ничего святого. Наивность не обязана вызывать сочувствие. Чаще всего источник проблем маленького человека – это сам маленький человек.